ನಮಸ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಎಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಎ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಕೆ ಇ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆ ಎಮ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ 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 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈನಂದಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸ್ಥೂಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ಸು ಬಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥೂಲ ನೋಟದ ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಹೇಳಿದ ಭೂಗೋಳ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಕುರಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಏನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಓಗೆ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕನ್ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಏನು ಆ ಬುಕ್ ನ ಕನ್ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಸ್ವಲ್ ಕನ್ಸೈಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬಜೆಟು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಏಳ್ನೂರು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಜೆಟು ಏಳ್ನೂರು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವನು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನೀನು ಅವ್ನ ಜಿತ್ ಅವ್ನ ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓದ್ತಿರೋದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಇಂದು ಕೆಲವರು ಓದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಳಗುಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಾನು ಅದು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನು ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ ಅದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎರಡನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ತಗೋ ಓದಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಐದು 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 ರೀ ಐದು ಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸತಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಓದಿದ್ ಮುಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಅಥವಾ ಏನು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂಡಿತ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ರಾಜರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜರುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅವನ ಅಷ್ಟಂತಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ಪಂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪೊನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕವಿಗಳು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ ಆ ಪಂಪನ ಕೃತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಆದಿಪುರಾಣ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಆದಿಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನ್ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಇದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್
ಒನ್ ಟು ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಐದು ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಐದು ಅವರು ಸರಿ ಆರು ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಸರ್ ನಾವು ಆ ಮನೇಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಸಿ ಟಿ ಇ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡು ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವರ್ಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಟಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫರ್ಸ್ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಏನಾರು ಒಂದೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಇನ್ನ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಇರೋರು ಏನೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂತೀರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತಂದು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎಷ್ಟು ನಡೀತು ಯಾವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಟ್ ಯಾರು ಗ್ಲೌಸ್ ಯಾರು ಈಗ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ತರ್ಡ್ ಯಾರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ತರ್ಡ್ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಆ ತ್ರೀ ಆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲಿಬಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೆಂಟಲಿಬಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿಬಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ಸು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಮೆಂಟಲಿಬಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಜಿ ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಜಿ ಕೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಡಿಪ್ಲೊಮೋದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದೆ ಏನಂತ ಎನ್ ಐ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಇಗೆ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಗಿನ
ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ ಹೇಳ್ಕೊ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೀಪ